ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് പഠിച്ചു ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ദെൻ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി പറ്റിയാണ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസ്കോ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിച്ച് ഓഫേഴ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർ അനദർ അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലെയർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുകളിലോ താഴെ ഉള്ള ലെയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി ഈ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം അതിൽ ഒയ് ആക്സിസിൽ സോറി എച്ച് ആക്സിസിൽ വെലോസിറ്റിയും ഒയ് ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒയ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ നിയർ എ സോളിഡ് ബൗണ്ടറി ഒരു സോളിഡ് ബൗണ്ടറിക്ക് അടുത്തുള്ള വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് സോളിഡിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈല് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതും ഇതുമാണ് എൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ആണ് ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവും അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് ഡി യു അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി വൈ അപ്പാർട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചിലപ്പോൾ എന്താ യു പ്ലസ് ഡി യു ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയർ causes a shear stress on the adjacent lower layer while lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer endana top layer endi ee lower layer like a shear stress kodukum adupole and adayathu oru resistance kodukum appo avade ne resistance kaarana aa viscosity kaarana avade endu undavum shear stress unda അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ താഴത്തെ ലെയറിലോട്ട് ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ലെയർ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ടോ ആണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം ഡി യു ബൈ ഡി വൈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പം ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ നമ്മുടെ യുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും എന്ത് വിളിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓക്കെ
velocity gradient. Now, three pairs are going to be the same. One is rate of shear strain. du by dy. Rate of change of velocity with respect to oi. That is the same thing. Rate of shear strain. That is the same thing. Rate of shear deformation. That is the same thing. That is the velocity gradient. Now, we have a relation. That is the same thing. Mu into du by dy. Now, we have a viscosity. We have a viscosity. We have a mu. So, mu is equal to mu. टो अदर शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन टो डिवाइडेड बाय डीयू बाय डीवाई नो रहेगा ओके ले इन अब तो हमको ये वेस्कोसिटी नमक वेंड वो एक कार्यों को पढ़ाया हम इंदर ना शीयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट टू रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन इधर ना हमारे शीयर स्ट्रेन अब इधर नो ओके आद टॉय इन्दे है ना शीर्ष इधर नो आरे नम्बर है इन्दर ना शीर सॉरी इधर नो आरे नम्बर है कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी अब विस्कोसिटी नो आरे इक्वल टू विस्कोसिटी नम्बर कहेंगे ना डिफाइन चाहिए इट इस डा इन्दर ना शीर्ष स्ट्रेस इन्दर ना शीर्ष स्ट्रेस आना रिक्वायरमेंटी कोइफिशिएंट ना डायनामिक विस्कोसिटी नो लेकिन ना ओके ले इने इन्हें डे यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी ना डे तो हमको नो के इन्दा था अगर इम्पोर्टेन्ट ना ओके यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी नम्र नेहरते कंडो इन्दा ऐरनो नेहरते नम्र म्यून और ऐनो ऐरनो नम्र विस्कोसिटी ले म्यून और ऐनो mu is equal to mu नो आरे ने इंदा ऐरनो ना मटा equation नो ना tau divided by du by dy ऐरनो आना लो इनी tau नो आरे ने इंदा ना मटा shear stress आना आना लो shear stress divided by ना ना du नो आरे ने वाले change of velocity ना ना change of velocity divided by change of distance change of distance आना लो इन्हें ये शीर्ष स्ट्रेस नो आया ना ना शीर्ष स्ट्रेस नो आया ना ला स्ट्रेस नो आया ना ना फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया आना लो डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी नो आ रही है ना ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आना लो अपन जाने ना वड़ा यूनिट अंडोडी क्या ना एरिया नो आरे ना इंदानो नम्रे फोर्स डिवाइड बाय एरिया नले नम्रे इज इधर सो फोर्स नो आरे ना हम का अंगने इज इधर फोर्स डिवाइड बाय एरिया नो आरे ना इधर लेंथ इंडेस क्वायर आना आना लो लेंथ इंडेस क्वायर इनी नम्रे इवडे ओल्ला इ लेंथ तम इधर ला आधे बोले ने डटे रहे नो इ लेंथ नो सॉरी ई लेंथ दम ई लेंथ दम कैंसल है अपन इंडू वन बाय टाइम अंदो एरे आना लो अपन तो हम किधर ऐंगे ने रहता इधे इक्वल टू फोर्स इंडू ये डिवाइडेड ये रु टाइम अंदो आ रहे हैं ना दा मोलोटर हैं सो फोर्स इंडू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर अंदो अंदो ओके अपन म्यू नो आ रहे हैं ना तो फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर अपन इधर वैसे तो हमें कंधे कंडोड क्या यूनिट है कंडोड क्या नमला आधे नो कंधे तो एमकेएस सिस्टम तले यूनिट आना ओके एमकेएस सिस्टम तले यूनिट है ना आ रहे हैं ना तो एमकेएस सिस्टम तले फोर्स नो आ रहे हैं न and your time अंदो आ रहे हैं ना द second ओके अब आई एम के सिस्टर तेला यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन्हों आ रहे हैं द केजी ऑफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर ओके इन्हें ना हमारे सीजीओ सिस्टर तेला सीजीओ सिस्टर तेल वैरम पे देखें आगे ना तो फोर्स इन्हें यूनिट इन्हों आ रहे हैं ना ना फोर्स इन्हों आ रहे हैं ना द इस रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडर बाय लेंथ दंड नो आ रहे हैं ना इन्दिला ना सेंटीमीटर लाना बारना सो सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट दंड नो आ रहे हैं ना ओके इन्हें एसए यूनिट वेरिएंट बोलो एसए यूनिट वेरिएंट बो एसए यूनिट वेरिएंट में इंदाना बताएगा था एसए यूनिट ले फोर्स नो आ रहे हैं ना न्यू 
ആണല്ലോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺവെർഷനും കൂടി അറിയണം ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ എസ് ഐ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൺ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്നും നമുക്ക് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സി ജി എസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾട്ട് പോയിസ് സോ സി ജി എസിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും വിസ്കോസിറ്റിയെ പോയിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സി ജി എസ് സോറി എം കെ എസ് യൂണിറ്റിനെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കെ ജി എഫ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി കെ ഒരു വൺ കെ ജി എഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക കേട്ടോ വൺ കെ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ന്യൂ അപ്പം എന്തേ ബാക്കി നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ന്യൂട്ട് ഇനി വൺ ന്യൂട്ടൺ പറയണം വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം സോറി വൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ കിലോഗ്രാമിനെ ഞാൻ ഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ തൗസൻഡ് ഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഇനി വൺ മീറ്റർ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നായി അപ്പോൾ ഗ്രാം ഇനി ഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡൈൻ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും ഡൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലായിട്ട് വരുവാണ് വൺ കെ ജി എഫ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി നേരത്തെ എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു എഴുതിയത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എങ്ങനെ വന്നു വൺ കെ ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്ടന് പകരം നമ്മൾ അതിനെന്താക്കി ഡൈൻ ആക്കി അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അതായത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോസ് ഉണ്ട് സോ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാക്കുന്നു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുന്നു സോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ പോവും ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ അത്രയും ഡൈൻ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിസ് ആയിരുന്നു സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിസ് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താ ഈ ഒരു റിലേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്താണ് വൺ കെ ജി എഫ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിസ് ആണ്
വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇവിടുത്തെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത്രയും പോയിസ് അതായത് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിസ് ആ ഈ ഒരു റിലേഷനും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിസ് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുവാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കെ ജി എഫ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചത് എന്തുവായിരുന്നു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് വൺ കെ ജി എഫ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ അറിയണം ആൻഡ് ഇനി ഒരു റിലേഷൻ അറിയേണ്ടത് എന്തുവാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിസ് ആണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റേ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് എന്ന് എന്താണ് വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പോയിസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് സോ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസും റിലേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തുവായിരുന്നു ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റോ സോ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബൈ റോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഡി ഇൻ ടു റോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു മാസ് ബൈ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടാനുള്ളതൊക്കെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് വരും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം മാസ് ഇൻ സോറി ആ ഫോ ഇനി ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇതേതാണ് കൈനമാറ്റി വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇനി എം കെ എസ് യൂണിറ്റിലും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എം കെ എസ് ആൻഡ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂവിൻ്റെ നമ്മുടെ ന്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ല മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സോ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്തരാണ് സി ജി എസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും റിലേഷൻസ് ആണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇന്റു ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളി ആണ് സോ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ക്യൂബ് ഇനി ഫോഴ്സിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് മാസ് ഇന്റു ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ എന്റെ ഇത് വരുന്ന യൂണിറ്റ് വരുന്നത് സോ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ഈ ടൈം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ക്യൂബ് അതിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലെങ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആണ് സോ മാസ് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന് താഴെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ മാസം ഇവിടുത്തെ മാസം ക്യാൻസലായി ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈമും ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈമും ക്യാൻസലായി ദെൻ ലെങ്തിൻ ഈ ലെങ്ത് മുകളിൽ പോകും സോ ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് കൈനമാറ്റി വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വന്നത് ഇനി എം കെ എസിലും എസ് ഐ യൂണിറ്റിലും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ് ടൈം എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സോ ലെങ്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ യൂണിറ്റ് വന്നത് സി ജി എസിൽ ആണെങ്കിലും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്റ്റോക്ക് ആണ് സോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് കൈനമാറ്റി വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ആണ് പോയിസ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഷിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ടേസ് ദാറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് അനാമെൻറ്റ് ലെയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ റിയേഷൻ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് അലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനാണ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു സോറി മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമ്മൾ വിളിച്ച വേറെന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഈ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇത് ഒബേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് വിളിക്കും നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഒബേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡും ഒബേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡും ഇനി വേരിയേഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്കോസിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യുമോ അഫക്ട് ചെയ്യും എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്രീഡോമിനൻ്റ് ഏതാണ് കോഴ്സി ഫൂഡ്സ് ആണ് പ്രീഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സി ഫൂഡ്സ് കുറയും അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിസ്കോസിറ്റിയും കുറയും ഇനി ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫറാണ് കൂടുതൽ പ്രീഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ആവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിസ്കോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റിക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോ എന്താണ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി പ്ലസ് ബീറ്റ ടി സ്ക്വയർ ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഷ്ണ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഡിഫറ റിലേഷനാണ് പറഞ്ഞത് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ ഇതിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ പോയിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പോയിസിലുള്ള വിസ്കോസിറ്റിയാണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിസ്കോസിറ്റി തന്നെയാണ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പോയിസിലുള്ള വിസ്കോസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർ ദ ലിക്വിഡ് ഇനി ഫോർ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് ഇതിൽ ഫോർ വാട്ടർ മ്യൂസീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിസ് ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മ്യൂസീറോ വാല്യൂ അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിന് എത്രയാണ് വിസ്കോസിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിസ് ആണ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഫോർ വാട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്യാസസിലേക്ക് വരുവാണ് ഓക്കെ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ടി സ്ക്വയർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂ മ്യൂസീറോ എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസസ് തന്നെയാണ് അതായത് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ പോയിസ് ആണ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ പോയിസ് ആണ് ആൽഫി മീറ്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എയറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഫോർ എയർ എയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ മ്യൂ സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു നാല് സീറോ ഓക്കെ ഫോർ സീറോ 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 വൺ സെവൻ ആണ് മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആൻഡ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോസ് വരും കേട്ടോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്നാണ് സോ എയറിൻ്റെ കേസിൽ എയറിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂ സീറോ അതായത് വിസ്കോസിറ്റി ആയിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ഈ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലേക്ക് പോകാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് പറയാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എച്ച് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒയ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയ
മഹേഷ് കാരണം നോ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് ബെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വരും നമ്മുടെ എക്സസൈസസ് വരും ഓക്കെ ഇനി റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് പ്രോസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഓക്കെ എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് പ്രോസസ് വിസ്കോസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെന്തുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്താ പറയുക നോ വിസ്കോസിറ്റി ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നോ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒയ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒയ് ആക്സസ് എന്ന് എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ കേസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ സോളിഡിൻ്റെ കേസാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇല്ല അപ്പം അതെന്താണ് ഐഡിയൽ സോളിഡിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേവ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ദ ഈൽഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അതായത് ഈൽഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് വാല്യൂവിനേക്കാളും അത് ഒറിജിനൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത് റേറ്റ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെയിനിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസാണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡിനെ പോലെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ദ ഈൽഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈൽഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോർ ദാൻ ദ ഈൽഡ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഉള്